balıkçılar, kullandıkları olta makinalarını ve olta kamışlarını, uzun süre kullanabilmek için ne gibi önlemler almalı, balıkçılık yapacakları ortamın ve avlayacakları balığın türüne göre değişir. Olta makinaları ve olta kamışları farklı özelliklere, uzunluklara, güçlere, atarlara ve çekere sahiptir. Ayrıca farklı yapım malzemeleri ve renkleri de bulunur. Bu nedenle balıkçılar, kullandıkları ekipmanların uyumlu olmasına ve ihtiyaçlarına uygun olmasına dikkat etmelidir. Ota makinaları ve olta kamışlarını uzun süre kullanabilmek için alınması gereken önlemler şunlardır. Ota makinaları ve olta kamışları kullanıldıktan sonra mutlaka temizlenmelidir. Özellikle denizde balık avlayanlar için bu çok önemlidir. Tuzlusu, ekipmanların paslanmasına ve bozulmasına neden olabilir. Ota makinaları ve olta kamışları düzenli olarak yağlanmalıdır. Bu sayede ekipmanların hareketli parçaları daha rahat çalışır ve aşınma önlenir. Ota makinaları ve olta kamışları saklanırken koruyucu kılıflara veya kutulara konulmalıdır. Bu sayede ekipmanların darbe alması, kırılması veya bükülmesi engellenir. Ota makinaları ve olta kamışları kullanılırken aşırı zorlanmamalıdır. Ekipmanların üzerinde belirtilen maksimum ağırlık ve atar değerlerine uyulmalıdır. Aksi takdirde ekipmanlar hasar görebilir veya kırılabilir. Özetle, balıkçılar, kullandıkları olta makinalarını ve olta kamışlarını, uzun süre kullanabilmek için temizlik, bakım, saklama ve kullanma kurallarına uymalıdır. Merhaba ve hoş geldiniz. Benim adım Taner ve bu kanalda sizlerle balık avının büyüleyici dünyasını keşfetmek, ipuçları ve püf noktaları paylaşmak için bir aradayız. Umarım videodan faydalanmışsınızdır. Benim ve diğer arkadaşlarımın hazırladığı videoları da izlemek için pencereye tıklayın. Görüşmek üzere.